वेलकम व्यूवर्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर मैं आप सभी व्यूवर्स को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज टेंस के इस सीरीज में मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अब तक हमने टेंस के पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री पढ़े जिसमें मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस के बारे में इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है आमतौर पर इसकी पहचान होती है भर के साथ रहा है रहे हैं रही है रहे हो रहा हो रही हूं अगर ये प्रोनाउंसिएशन हमारा आ जाए भर के साथ तो हम उसे एक पहचान देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस के रूप में इसकी ये पहचान हो गई और इसको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस भी फोर यानी भर्व का फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम भर्व के चौथे रूप का यानी भर्व प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग वह गा रही है शी इज सिंगिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग वह यहां नहीं आ रही है शी इज नॉट कमिंग जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग हम कर देते हैं अब आइए सबसे महत्वपूर्ण पहलू हम प्रेजेंट इंडिफेंट का प्रयोग करते कहां हैं और किस संदर्भ में करते हैं आइए उसकी हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो पहला यूज होता है टू शो ऑन गोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलने के समय या बोलने के दरमियान जो काम चल रहा होता है उसके बारे में बयान देना या उसके बारे में बोलना टू शो ऑन गोइंग एक्शन चल रहे हुए घटना एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब कोई सब्जेक्ट या करता उस घटना का जिक्र करता है जब वह कोई काम को कर रहा होता है जैसे नाउ आई एम टीचिंग सब स्टूडेंट्स अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूं इट इज एन ऑन गोइंग एक्शन नाउ इट इज रेनिंग आउटसाइड अभी बाहर बारिश हो रही है वैसे प्राय नाउ के नाउ के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करते हैं जैसे नाउ आई ट्रीच नाउ आई एम टीचिंग नाउ ही प्लेज नॉट नाउ इज प्लेइंग नाउ शी वर्क नो Now she is working. Now is the symbol of present continuous tense. अब आइए present continuous tense के दूसरे use के बारे में हम जाने Use to to show the action that is not happening at the time of speaking, but going as a regular way. दूसरा use वह घटना या वह काम जो अभी बोलने के समय तो नहीं हो रहा है लेकिन यह regular way पर यानी नियमित रूप से चलता रहे जैसे He is preparing for examination. वो अभी तैयारी नहीं कर रहा है हा लेकिन रेगुलर है उस परीक्षा के तैयारी में यानी वो काम जो अभी नहीं चल रहा है लेकिन वो रेगुलरिटी को शो करता है ठीक है रेगुलर वे नाउ अ डे सी इज वर्किंग एज ए मैनेजर इन दिनों वह एक मैनेजर के रूप में काम कर रही है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि प्राय नाउ के साथ या नाउ अ डेज के साथ नाउ अ डेज का मतलब होता है इन दिनों हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जैसे नाउ अर डेज आई वर्क इन ए बैंक नो नाउ अर डेज आई एम वर्किंग इन ए बैंक नंबर थ्री टू शो द एक्शन दैट इज प्लान फॉर द नियर फ्यूचर टू बी एग्जीक्यूटेड एट अ सर्टेन टाइम वैसा घटना या वैसा काम जो भविष्य में उसकी योजना बनी है करने के लिए To be executed at a certain time, लेकिन वो किसी खास समय पर उसको एग्जीक्यूट यानी कि कार्यान्वित किया जाएगा यानी वैसा काम जिसका मैं योजना बनाई है और वो काम भविष्य में किसी निश्चित समय पर उसको अंजाम दिया जाएगा एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग नेपाल चुमारो प्रधानमंत्री कल नेपाल की यात्रा कर रहे हैं ये प्लानिंग है एक योजना बनी है लेकिन निश्चित समय पर कब भाई कल I am going to submit a form on Monday. 
मैं सोमवार को एक फॉर्म जमा करने जा रहा हूं यह हमने प्लानिंग किया है एक सर्टेन टाइम के लिए जैसे वो अगले महीने मुंबई जा रही है इट इज अ प्लानिंग शी इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ तो इन खासकर तीन चीजों के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं और जब निगेटिव बनाना हो तो इज एम के बाद नोट लगा देते हैं जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज एम को पहले लिख देते हैं क्या तो आ रहे हो आर यू कमिंग डब्ल्यूएच बनाना हो सेम प्रोसेस तुम कब आ रहे हो वेन आर यू कमिंग क्या वह बात कर रही है इज शी टॉकिंग वो क्या बात कर रही है वॉट इज शी टॉकिंग क्या तुम लिख रहे हो वाइचिंग तुम क्या लिख रहे हो वॉट आर वाइचिंग तुम क्यों लिख रहे हो वाई आर वाइचिंग तुम कैसे लिख रहे हो हाउ आर वाइचिंग जो हमने टेंस के पार्ट थ्री में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन बिल्कुल वही रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव का भी हो जाता है जब यस नो क्वेश्चन बनाना हो तो इस एम को पहले कर देंगे डब्ल्यू एच बनाना हो तो उसके पहले डब्ल्यू एच लगा देंगे ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्सेंशिप वर्ल्ड विवरण बस आपको पसंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूं और मैं एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं इसको बनाने के लिए और इसका आंसर अगले क्लास में दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स मैं जा रहा हूं बताने के लिए पिछले असाइनमेंट का सही आंसर फर्स्ट द डॉक्टर डजेंट नो हाउ टू ऑपरेट द पेशेंट नंबर टू ही डजेंट माइंड playing with children number 3 this company doesn't provide good facilities 4 it doesn't provide a better opportunity 5 the lady doesn't support the customers 6 the teacher doesn't teach how to keep the environment clean 7 he doesn't understand the importance of time and 8 i don't mind being your friend thank you